ഇന്ന് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെയും പൊറോട്ടയുടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീഫ് പെരളൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അര കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് പിന്നെ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സൈസിൽ ആറെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ മീഡിയം സൈസിലേക്ക് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തു അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തേരെ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിനോട് അടുത്തൊക്കെ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിനീഗർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് അര ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ബീഫിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഇനി നമുക്കിത് നടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് വേവിക്കണ്ട ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഓപ്പണിൽ കൂടി ഇട്ടൊന്ന് വേവിക്കേണ്ടത് എങ്കിലേ മസാലയൊക്കെ അതിൽ ശരിക്കും പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വിസിൽ വെച്ചിട്ടും വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പാനിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയോ എണ്ണയോ ഏതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മതി ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ശകല ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലോ എന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കനം കുറച്ച് വട്ടത്തിലോ നീളത്തിലോ അരിയാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇത് ശകലം ഒന്ന് വഴന്നോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അത്ര മതി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി അതിൽ കൂടണ്ട പിന്നെ ആറ് വറ്റൽ മുളക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ മുളക എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അത് സാധാരണ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് പട്ട ചെറിയൊരു പീസ് മതി പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് തക്കോല അതും ചെറുതൊരണം എടുത്താൽ മതി തീരെ ചെറുതൊരണം വലുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തീ മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലിട്ടാൽ മതി ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചുമന്നു വരണം കൂട്ടത്തിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ മൂത്ത് നല്ലൊരു മണവും വരും അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റണം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയും എല്ലാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ശകലം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇത് ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശകലം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അറിയാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ബീഫൊക്കെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ കുക്കറിലും വ്യത്യാസമായിരിക്കും ബീഫും വേവാനുള്ള സമയമൊക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അത് നോക്കി വേവിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് ഉടയുന്ന പോലെ ഒന്നും വേവിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്പണിലും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കണം ഇത്രയും ചാറൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒട്ടും ഒഴിച്ചില്ലായിരുന്നു ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ശകലം ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ചെറിയൊരു മഞ്ഞ നിറവാവട്ടെ അത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താണ് അരച്ചത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാർ ശകലം വെള്ളത്തിൽ കഴുകി അതും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബീഫിൽ കുറച്ചിട്ടായിരുന്നു നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നാം പാലൊന്നുമല്ല ഒരു മീഡിയം തിക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയിലോട്ട് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം പാലല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇടയിലിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം എങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമെങ്കിലും വേവിക്കണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ബീഫൊക്കെ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് വേവിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം ഈ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ചിലപ്പം നിങ്ങൾ വേവിക്കുമ്പോൾ വേവ് വല്ലതും കുറവാന്ന് തോന്നിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വേവിക്കുന്ന ഈ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അത് ശകലം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതും കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ ആ വറുത്തരച്ച ആ ഒരു അരപ്പിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഇത്ര മതി ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് പെരണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല സ്മെല്ലും ഉള്ളൊരു ബീഫ് പ്രളനായത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയ